各位棋友，大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天咱们来看一盘非常有意思的对局。这盘棋出自二零二一年广棋杯，红方是蜀山少侠郑维同，黑方是外星人王天一。这盘棋走到最后啊，其中一方感觉要掀棋盘了都，都相当憋屈啊，而且有点被戏耍了感觉啊。那咱们抓紧进入开局啊，头一招蜀山少侠架个中炮，王天一跳马，红方挺兵制马，黑方出车，红方跳马。黑方平炮走三步虎，红方冲兵，黑方直接送卒，红方拱了，黑方一捉，准备走先弃后取。那红方又冲了一下，黑方平局再捉，这回呢红方没逃，他选择平炮视角。现在黑方这个车呢抓着兵抓着底象，如果说黑方砍底象，红方就会去而复返，平炮反打黑方的底象。这个炮呢有马生根，你这个车吃不动，黑方肯定要硬一手棋啊。一般都会跳边马，那红方马回窝心踩车，黑方只有躲，红方跳边马再踩车，哎，这样走红方是非常不错的啊。咱们看实战，当时蜀山少侠一平炮，天一先把这兵吃了，这时候红方跳马，然后黑方进车给马一顶，随时准备平炮强打红方的马，但是红方没理啊，先出车，黑方平炮打马，这个马不想丢，红方就进车来保。再给这个马加个根，那黑方就没有硬打啊，硬打是吃亏的，因为黑方直接用炮打的话，会导致他阵型不牢固。黑方右侧这个马容易被攻击，当时天一是跳边马啊，准备亮车了，而红方进车往这一卡，随时准备平来勾马，那黑方没管，先出车，红方平来捉马捉象，那黑方就先补象啊，马有根了，象也有根，这时红方往上跳马，准备上马踩双。黑方呢就进车来看住这个点啊，这时候红方又来招了，进炮来打马。这里要看好了，现在这个炮可是打着双马呢。那黑方就把边路这个往上一跳，红方直接给马打掉。打掉以后，如果黑方给炮打了，那红方肯定会打中卒一将。可以说这个中炮子就立住了啊，这样走明显对黑方不利。当时王天一呢是上马踩马，而且护住中卒，但是蜀山少侠依然是打中卒一将。这一将可看好了，黑方不能动象，不能动士。如果动象，无论怎么飞，红方打底象一步杀。现在天地炮是没法动，老将没法上，有车呢，不能动象。那动士更不用说了，补左士打底象闷攻，补右士车砍底象铁门栓。所以说这里黑方只有一手棋，就是用马踩炮。那红方给马踩掉，黑方给马打掉。现在呢还是个军事的局面。红方双车马炮，黑方双车双炮。下一手棋，红方回马踩双，黑方为了不丢子，只能把车放这儿，两个车摞一起。那走到这个位置，如果说蜀山少侠想合棋的话，很简单，只要马踩炮即可。黑方给马一吃，红方把车一砍，黑方一坐，双方都是单车寡炮，基本上呢就是个合棋。但是蜀山少侠想赢，当时他强行变招了，选择补象。那这手棋呢，就给了王天一机会了。接下来他平局捉马，这个马呢只能逃。如果说你平局保，那黑方平炮了吗？这样走红方丢子了吗？当时他是回马踩车，黑方退车再捉，那红方只能往这儿跳。哎，把红方这个马赶跑了。接下来天一把车往这一卡，准备下底炮一将。好了，棋友们，关键时刻到了啊！下一手棋是本局的转折点。大家呢可以思考一下，如果说你是红方，下招棋你应该走啥呢？现在黑方要下底炮。好，四郎开讲了啊！这里红方最顽强的一招棋应该是动士。动士，如果说黑方下底炮，那红方就平过来对车，多出这么一招棋。这个棋呢，黑方也只能对了。你不对的话，你躲车，那红方用象彩炮，黑方这个炮在险地啊，哎，是这么个情况。哎，但是黑方好像还有一点好棋，就是他有一个平炮挡车的手段。现在黑方准备下底车一将，双车夺士。其实呢，红方也不用怕，退底车即可。这样走呢，黑方就攻不下来了。如果说黑方平车捉死马的话，那红方就平捉炮。黑方如果分鞭炮，红方就飞高象踩炮。那黑方要是往右走的话，红方可以进车来保马。这里黑方如果还下底炮的话
，那红方可以把局调过来。这棋呢，可以说就守住了啊。那咱们来看一下实战吧。现场贴一，把局往这一放，准备下底炮一将。蜀山少侠这里走出一个致命的败招，他没有上市，选择直接平车，可以说这一步棋就废了。接下来贴一下底炮将。二楼有车，只能动势，然后再来个气炮打底势。这个棋你肯定不敢用试吃啊，车下底不死了吗？红方这个车呢也没法放这儿，不然又打个车。红方只能用老帅给炮吃掉。好了，棋友们，吃掉以后，其实这棋黑方想拿下很简单，只要把车下底一将一躲，再平车砍象，砍完象以后再退车一将，老帅一躲，再来个车坐中堂。这棋红方早就交枪了，但是呢，王天一没有这样干，他是这样走的啊。首先平车捉马，这个马没法动啊，后边老帅呢，那红方就退车来保。这时候他又来个炮打边兵，哎，可能要退炮打一串了啊。那红方这边先把兵送了，现在拱着车呢，黑方用卒一冲，然后呢把老帅一回，老帅一回呢，现在红方这个马能动了。下一手棋，贴一送了个卒，那这个小卒太厉害了，红方还少事，那只能用象把卒吃了。吃掉以后，黑方下底炮一将，当时红方是飞象，为啥他没动势呢？动势，黑方就平车砍士。当然了，红方有着好棋，他有个回马保住士的棋，但是黑方也可以平车啊，平车别住马腿用巡河这个车还是可以砍士。这个棋呢，确实不太好办。如果说你再回来的话，那黑方就砍象呗。那边抓着炮，这边双军夺马，这是这么一路变化啊。实战，王天一下底炮一将，红方选择飞边象。这时候黑方平车准备下底叫杀，这个棋红方是一点招没有，你不能把车放着看呢。炮已经打了，他只能动势。这时候黑方又虚晃一枪，再把车弄回来。那这一晃可要看好了，如果说红方还动势，不行了。黑方居下底将电士，然后退一步居。现在是炮在将，红方一动士一砍士，完事儿。哎，这样走呢死很快。那红方如果说跳马呢？跳马也不行，黑方可以先放车啊。现在准备下底了，你怎么解呀、啊？哎，可以说没法解了。当时红方是把车调了过来，那黑方也是下底居将，红方先弃个象，那黑方也是吃了。虽说被红方这个炮瞄着车，但是没事前车后炮，红方只能垫车了。现在如果黑方打车，那红方不也打车吗？这样走就亏了啊！当时王天一是平了一步，因为老王知道啊，只有我吃你，没有你吃我呀。下一手棋，王天一准备白打红方的车，怎么办？那红方就回马踩黑方的车，黑方平车别住马腿还是要白打车。那看来红方这个车肯定是保不住了，那保不住也不能让黑方白打呀。这里红方有两种选择，一种是补士保车，还有一种呢就是郑维彤走的双车一线。那黑方先把车打了，红方把车吃，黑方再把车吃，没车了。最后红方用老帅一终结。好了，现在王天一剩车双卒事项全，红方马炮双兵事项不全。有棋友老问我什么是一车十子寒。你接着往下看，就知道这句话的意义了啊！下一手棋，黑方给一将一躲，再砍个底势。红方现在已经是家徒四壁了，马上防挡无他。往下走，红方先收个象，黑方把车放在这儿，准备平了捉双。那红方先退炮，放在象口，随时还可能架中炮一将呢。王提没有理啊，先冲个边卒，红方平炮一将，黑方补士。这时候他往上跳马，黑方进车给一将，老帅回底线，然后退车抓双兵。那这俩兵肯定要丢一个了。红方上马护着中间这个，黑方平车杀边兵。下一手棋，红方上马叫杀，这是一个小儿科的陷阱，就是说黑方如果吃兵，红方就挂脚将一出将平炮绝杀。那这个棋太明显了，王天一不可能中计啊。他呢先平车守肋啊。防止挂脚，你卧槽那也没啥用。那现在轮到红方走啊，当时红方是进了一步中炮，黑方还是不能杀中兵，他先捉一下马，红方往中路跳，他又捉炮，他只能进一步平局再捉，他只有躲
被桌子是四处乱窜。那现在可以说红方这个马上不去了，黑方安心的过卒。这两个小卒准备左右匍匐前进，红方也没什么棋走，先回个老帅吧。那黑方进卒，红方平炮准备打这个卒，那黑方进这个。周围同呢没有着急打卒，他先上个帅，哎，提前准备个炮架子，一会儿准备用炮把这个卒打到底线。那王天一先平个卒，不让你打，红方平了一步，黑方这小卒没法再平了，向口啊，他往下冲。这时候红方打卒，黑方往下冲，再打，再躲，然后又打了一下。这时候他不躲了，不但不躲，又送给红方一个卒吃。现在是选择题，你是用炮打还是用马踩？如果用炮打卒，那黑方就平卒拱兵呗。这个小卒可比边卒厉害多了。当时郑维同掐指一算，用马把这个卒踩掉。那黑方杀中兵捉马，红方往上一跳。现在红方已经没有兵了，黑方还剩个卒，但是他这个卒不要了，选择一手飞龙在天。那郑维同丝毫没有犹豫，把这个卒敲掉。这时候，王提称势，亮出老将，准备砍中象。哎，这个象呢，肯定是死定了。那红方就提前把老帅平开，黑方把象吃掉捉炮。这个炮你怎么躲？如果说你平炮的话，那黑方出老将给你拉住了，拉住以后还是要砍炮啊。你只有躲，红方泰山压顶呢，还能顽强一点。那黑方可以多退两步。现在准备平车将来抽炮。红方只能再把炮弄回来啊！这时候黑方可以捉一下马，这个马往上一跳，那这个造型红方的炮就丢了。黑方可以再捉一下，你要是往前进，平车将抽了，只能说往后退，往后退就给一将回底线，再捉炮，这样走炮就丢了吧？因为你要是放这儿的话，车下底不死了吗？陈家军呢，你只能往后退，无论退到哪儿，平车将完事儿。这是这么一路变化，咱们看看实战。当时王天一一砍象，郑维同选择退炮到底线。这时候王天一给一将，他上三楼。接下来黑方捉一下炮，捉炮是假，准备平局抠死。红方只有把炮放这儿，能垫一下。这时候黑方又给一将，老帅一躲，然后平局抓炮，一招毙命。行棋至此，郑维同终于投子认输了。因为无论你怎么走，你这炮丢了。比如说你就躲，那黑方一抓呀，这不就死了吗？而且不止丢炮这么简单，马上摆点杀，你这个马回来防守来不及了。黑方杀炮一将，随便躲，然后平局坐招，这个马就回不来了。即使你回来，其实也意义不大，他就随便走一步吧啊。黑方一抓，下一招准备摆点杀。那红方只能送死，黑方一吃，红方上将，黑方平车一将，绝杀无解。尘归尘，土归土，一切归于平静了。这就是传说中的一居狮子寒呐、啊。这盘棋讲完了，四郎呢也快岔气了。大家觉得精彩的就帮四郎点个赞吧。关注四郎，下期更加精彩。